नमस्कार दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वाइस राय के इस सीरीज में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कार्नावालिस के बारे में इस सीरीज के शुरुआती लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में फिर हमने वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ा था इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रेम और समर्थन आपने मुझे दिया इस चैनल को दिया उसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से आपके कमेंट को पढ़कर मुझे लग रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि ये चैनल बड़ा बने ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और इसीलिए एक निवेदन भी मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करते हैं कमेंट करते हैं शेयर करते हैं उसके अलावा एक चीज अगर आप और कर दें तो निश्चित रूप से आप ये जानिए कि बहुत ही कम समय में ये चैनल जो है बूम कर जाएगा उसके लिए आपको करना ये है कि जो भी लेक्चर मैं डाल रहा हूं शुरुआती आठ दस लेक्चर सारे की बात बात मैं नहीं कर रहा हूं शुरुआती आठ दस लेक्चर को अगर आप आधे से ज्यादा समय तक या फिर अगर हो सके तो पूरा ही एक बार ऑनलाइन देख ले उसके बाद उसको डाउनलोड कर ले मैं जानता हूं कि डाउनलोड कर लेने से बार बार उसको आप बिना इंटरनेट की मदद से भी प्ले कर सकते हैं और आप ऐसा करते भी हैं मैं ये भी जानता हूं लेकिन क्या होता है कि जब आप तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं तो यूट्यूब को यह लगता है कि भाई 20 मिनट का वीडियो है और आपको डाउनलोड करने में जो भी समय लगे 10-15 सेकेंड या फिर एक मिनट दो मिनट तो उसको यह लगता है कि 20 मिनट के वीडियो को लोग दो मिनट देख रहे हैं एक मिनट देख रहे हैं इसका मतलब है कि यह वीडियो बहुत जेन्यन नहीं है इसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें तो निश्चित रूप से नहीं है और इसलिए वो सजेस्ट में नहीं करता जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो आप निश्चित रूप से देखते होंगे कि उसके बगल में वीडियो सजेस्ट करता है और जब आप जो है वीडियो को ऑनलाइन देखते हैं तो उसको पता चलता है कि अच्छा ये 20 मिनट का वीडियो था 12 मिनट का वाच टाइम है तो निश्चित रूप से उसको समझ में आता है कि इसमें कोई अच्छी चीज होगी जिसमें कि लोग रुचि लेंगे और वो दूसरे लोगों को दिखाना शुरू कर देगा ये आपके बिना शेयर किए ही होगा तो दो चीजें होती हैं जितना ज्यादा लाइक होगा उसको पता चलेगा कि इस वीडियो में कमेंट ज्यादा है लाइक ज्यादा है तो एंगेजमेंट ज्यादा है और वाच टाइम ज्यादा है यानी जितना आप ऑनलाइन देखते हैं उसको वाच टाइम कहते हैं तो उस हिसाब से वो लोगों को सजेस्ट करता है तो मैं निवेदन आपको करूंगा कि आप जितना जो है शेयर करके इसे बड़ा कर सकते हैं उससे भी ज्यादा पावरफुल ये तरीका है हालांकि आपको लग रहा होगा कि मैं ऐड वगैरह के लिए चीजें कर रहा हूं तो इस पर इस चैनल पर नए चैनल पर कोई ऐड नहीं चलता है आप देख लीजिएगा और इसलिए आप केवल शुरुआती आठ दस लेक्चर मैं जानता हूं ये आसान नहीं है आपका नेट पैक वगैरह की भी समस्या रहती है लेकिन फिर भी जितने लोगों से हो सके अगर आप ऐसा करते हैं ऑनलाइन देख लेते हैं एक बार पूरे वीडियो को और फिर डाउनलोड कर लेते हैं आधा भी देख लेते हैं तो ये जो है इस चैनल के लिए बड़ी उपयोगी चीज होगी और ऐसा करके निश्चित रूप से आप मदद कर सकते हैं ये केवल आठ दस वीडियो की बात है एक बार यूट्यूब को पता चल जाए कि नहीं इंगेजमेंट लोगों की ज्यादा है उसके बाद फिर आप डाउनलोड करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो चलिए अब इतनी बात के बाद आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं हम पढ़ते हैं कार्नावालिस के बारे में देखिए कार्नावालिस अभी पिछले जो गवर्नर जनरल्स को हमने पढ़ा था उसमें और कार्नावालिस में डिफरेंस ये था कि इसने बहुत ज्यादा जो है भारत में सुधार किए थे और निश्चित रूप से इसके कई सुधार जो है भारत की आजादी के बाद बल्कि अब तक चल रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है तो ये सत्रह में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था उससे पहले जो है ये कमांडर के रूप में अमेरिका में अमेरिकी क्रांति जो हो रही थी उसमें इंग्लैंड के तरफ से लड़ रहा था और उसमें ये हार चुका था आत्मसमर्पण किया हुआ जो है एक कमांडर था तो इसको बाद में सात में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया जब इसे बंगाल का गवर्नर बन, जनरल बनाया गया उस समय जो है कंपनी अभी नए नए शासन में आई थी हमने देखा था कि सत्रह के बक्सर युद्ध के बाद सत्रह के संधि के बाद जो है एक प्रकार से व्यापारी कंपनी राजा के हैसियत में आई थी भारत में तो अभी बहुत ज्यादा जो है यहाँ भ्रष्टाचार का बोला वाला बाला था और जो प्रणालियां थी जो सुधार थे वो हुए नहीं थे जिस प्रकार से व्यवस्था धीरे धीरे चल रही थी तो इसके सामने जो है ये भी सारी चुनौतियां थी जब ये भारत में आया था और सारी व्यवस्थाओं को पुनर्गठित करने के लिए कंपनी ने इसको भेजा था तो इसके सामने जो मुख्य चुनौतियां थी वो थी न्यायिक व्यवस्था 
तो न्यायिक व्यवस्था में जो है शक्तियों का पृथककरण यानी कि प्रशासन और कर का जो है पृथककरण तो अगर आप ये देखेंगे तो लोग इसी को कहते हैं कार्नावालिस कोड आपने एक नाम बड़ा सुना होगा जो है कार्नावालिस कोड कार्नावालिस कोड का तो कार्नावालिस कोड आप किताबों में पढ़ेंगे और मान लीजिए यही है कि शक्तियों का जो है ये पृथककरण अब ये शक्तियों का पृथककरण कैसे है वो भी मैं आपको समझाऊंगा हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि आपका लेक्चर लंबा हो जाता है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए इसलिए मैं बताता हूं तो शक्तियों का पृथककरण कैसे है वो जो है हम समझेंगे लेकिन आप उसका मतलब अगर समझना हो एक लाइन में तो जो किताबों में लिखा है उस हिसाब से कि भाई शक्तियों का पृथककरण लेकिन ये कार्नावालिस कोर्ट केवल शक्तियों का पृथककरण नहीं था इससे ज्यादा था हालांकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये शक्तियों का परीक्षण था पृथककरण था तो न्यायिक व्यवस्था में शक्तियों का पृथककरण भू राजस्व में स्थायी बंदोबस्त तो अगर आपने एक लेक्चर देखा है तो भू राजस्व व्यवस्था में परमानेंट सेटलमेंट को हमने बड़े ही विस्तार से देखा है सत्रह सौ तिरानवे का बल्कि उसमें हमने और भी व्यवस्थाओं को देखा था उसके बाद वाणिज्य में जो है कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक हमने देखा था क्लाइव वाले लेक्चर में कि भाई निजी व्यापार पर रोक की बात हो रही थी लेकिन अब यहाँ पर जो है एक प्रकार से उसको ये स्थायी करने के प्रयास में हुए और उनकी सैलरी वगैरह बढ़ाए उनकी सुविधाएं बढ़ाए प्रमोशन के तरीके को बढ़ाए और इस प्रकार से इन्होंने कंपनियों के अरे कर्मचारियों के निजी व्यापार मैंने पहले बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक व्यापारी कंपनी थी और उसके जो कर्मचारी थे वो भी व्यापार करते थे तो अब देखिए ये चीज जो है इतना है अब यहाँ ये चार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है जब यहाँ खत्म होगा तो यहाँ आएगा मैं धीरे धीरे समझाता चल रहा हूँ ये यही खत्म होगा इसीलिए अब हम समझना चाहेंगे कि शक्तियों का पृथककरण का मतलब क्या तो ये जो हम न्यायिक व्यवस्था कर रहे हैं कि शक्तियों का पृथककरण तो पृथककरण क्या था ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका तीन चार मिनट लूंगा मैं आपको समझा देना चाहूंगा कि ये आखिर था का तो देखिए कारनावालिस से पहले न्यायिक व्यवस्था भारत में कैसी थी यानी वारेन हेस्टिंग के समय भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसी थी उसको हम समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कारनावालिस ने इस व्यवस्था में क्या बदलाव कर दिया तो कारनावालिस से पहले वारेन हेस्टिंग के समय जो है व्यवस्था ये थी कि जिला स्तर पर देखिए ये आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा मैंने लिखा है मैं इस चार्ट को समझाने का प्रयास करूंगा तो दो तरह की अदालतें होती थी एक दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत जिला स्तर पर और दीवानी अदालत में दो विधि चलती थी यानी दो तरह के कानून चलते थे एक कानून चलता था कि अगर हिंदू का मुकदमा है तो हिंदू विधि और अगर मुस्लिम का मुकदमा है तो मुस्लिम विधि इन दो विधियों से इसमें काम होता था इसका जो प्रशासक था यानी एक तरह से जिसे आप न्यायाधीश कह सकते हैं वो होता था कलेक्टर ठीक है ये कलेक्टर जो है होता था इसका ये पांच सौ रुपए तक के मुकदमे को ये देखते थे अब देखिए ये पांच सौ रुपए का एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं ये पांच सौ रुपए का जब हो रहा था तो मैंने फिर सोचा कि पांच सौ रुपया था या पांच सौ पाउंड था तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो पांच सौ रुपया रहा हो या पांच सौ पाउंड रहा हो क्या मतलब है तो क्या आज ये ठीक है जैसे आज अगर कोई विषय मैं पढ़ाता और मैं कहता कि 500 डॉलर हो या 500 रुपया हो क्या फर्क पड़ता है तो ऐसा संभव था मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मुझे कोई फर्क इस बात का नहीं था कि ये 500 रुपया है कि 500 पाउंड है तो आप ये बताइए मुझे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैंने पांच पाउंड भी लिख दूंगा तो कोई गलती नहीं और पांच भी लिख दूंगा तो कोई गलती नहीं ठीक है तो कलेक्टर इसका अधिकारी होता था और पांच सौ रुपए तक के मुकदमे को यह जिला अदालत देखती थी इस जिला अदालत के ऊपर जो है सदर दीवानी अदालत होती थी एक तरह से समझ लीजिए प्रदेश स्तर पर यह जिले स्तर पर हो गया यह जिले के ऊपर सदर दीवानी अदालत सदर दीवानी अदालत में एक अध्यक्ष होता था एक सर्वोच्च परिषद के प्रधान होते थे और एक अन्य सदस्य होते थे ये लोग जो है जज के भूमिका में भी यहाँ होते थे तो दीवानी का ये कॉन्सेप्ट था अब फौजदारी समझ लें फौजदारी में जो है जहां ये कलेक्टर देखता था तो निश्चित रूप से ये यूरोपीय अधिकारी होता था जो कलेक्टर के पद पर होता था यहां क्या था फौजदारी में कि भारतीय अधिकारी प्लस मुफ्ती और प्लस काजी ये तीन लोग देखते थे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि मुफ्ती और काजी क्यों थे क्योंकि ये मुस्लिम शब्द जुड़ा हुआ है मुफ्ती और काजी हिंदुओं में नहीं होते तो ये इसलिए कि जो फौजदारी अदालत होती थी वो मुस्लिम विधि से फैसला देती थी यानी यहां दो कानून चलते थे दीवानी में हिंदू विधि और मुस्लिम विधि यहां केवल चलता था एक विधि 
मुस्लिम विधि और इसलिए यहाँ मुफ्ती और काजी और जो एक तरह से जज के हैसियत से यहाँ बैठता था वो था भारतीय अधिकारी और बाकी के दो भी भारतीय थे तो इन लोगों के पास जो है मृत्यु दंड और संपत्ति की जब्ती का जब भी आदेश इनको किसी को देना होता था तो उसके लिए इनके ऊपर जो बनी थी एक और अदालत जैसे यहाँ हम प्रदेश के स्तर पर कर रहे थे अभी दीवानी बात की सदर दीवानी अदालत तो उसी तरह सदर निजामत अदालत ये फौजदारी में तो इनसे इनको जो है आदेश लेना पड़ता था कृषि को मृत्यु दंड वगैरह देने के लिए और इस फैसले को इनके फैसले को जिले लेवल पर अगर कोई नहीं मानता है तो आगे वो चैलेंज कहा करता था तो सदर निजामत में तो यहाँ ये यह समझ लीजिए कि मृत्यु दंड और संपत्ति की जब्ती का आदेश भी देते थे लेकिन इनसे पूछ कर देते थे तो अब प्रांत स्तर पर क्या था तो सदर निजामत अदालत थी ये अदालत थी मुर्शिदाबाद में जो है और इसमें जो बैठते थे लोग वो उप निजाम होते थे प्लस मुख्य काजी होता था प्लस मुख्य मुफ्ती होता था प्लस तीन मोल भी होते थे तो यहाँ हिंदू विधि मुस्लिम विधि और कलेक्टर का नियंत्रण जिले लेवल पर और यहाँ जो है भारतीय अधिकारी प्लस मुफ्ती प्लस काजी का नियंत्रण लेकिन ये कलेक्टर वैसे तो दीवानी का मुकदमा देखता था लेकिन इसका समान नियंत्रण होता था फौजदारी पर भी यानी फैसला ये लोग तो करते थे लेकिन इसका नियंत्रण स्पष्ट रूप से उस पर होता था तो कहने का मतलब यह है कि जिले स्तर पर दोनों प्रकार की अदालतों पर किसका नियंत्रण था कलेक्टर का था अब ये आपने समझ लिया कि ये कैसे था तो फौजदारी में ये सब था और फिर ऊपर सदर अदालत थी और यहाँ सदर दीवानी अदालत थी ये मुर्शिदाबाद में था अब जब कारनावालिस आया तो इस व्यवस्था में उसने बदलाव किया तो पहले हम समझेंगे कि फौजदारी व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ तो फौजदारी व्यवस्था में जो जिला फौजदारी अदालत थी इसको खत्म कर दिया गया इसका कोई अस्तित्व नहीं जो कारनावाल का सुधार हो रहा था उसकी बात हो रही है उसके बाद चार भ्रमणकारी इसको इंग्लिश में सर्किट कोर्ट कहते हैं चार भ्रमणकारी अदालतों की इसने स्थापना की ये अदालतें बनी कलकत्ता में ढाका में मुर्शिदाबाद में पटना में यानी ये अदालत खत्म हो गई तो एक प्रकार से ये कह लीजिए कि ये प्रांतीय अदालतें हो गई एक प्रकार से जो है बंगाल के टेरिटरी में वो राज करते थे तो कलकत्ता ढाका मुर्शिदाबाद पटना में एक तरह से प्रांतीय सरकार बन गई जिन्हें भ्रमणकारी कोर्ट कहा गया सर्किट कोर्ट कहा गया इसकी अधिकारिता में दीवानी और फौजदारी दोनों विषय था तो अब यहाँ ये यह समझने वाली बात है कि जो जिला फौजदारी जो ये सर्किट अदालते थी ये दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे देखती थी अब इनमें बंटवारा नहीं था दीवानी भी देखती थी फौजदारी भी देखती थी और इसका न्यायाधीश एक यूरोपीय अधिकारी होता था तो ये कारनावाल की नई व्यवस्था हो गई इसके ऊपर जो है इन चारों कोर्ट्स के ऊपर भी एक और कोर्ट बनी जिसे कहा गया सदर निजामत अदालत जो यहां कहा जा रहा है इसी अदालत को इसका रैंक और बढ़ा दिया गया और इसे मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया गया यानी ये जो सदर निजामत अदालत मुर्शिदाबाद में थी ये चली गई कलकत्ता में और इसका रैंक बढ़ गया कैसे रैंक बढ़ गया कि ये चार जो अदालतें और बनी थी ये तो समाप्त हो गई तो ये चार अदालतों के बाद जो ऊपर अदालत होती थी वो सदर निजामत अदालत होती थी इसमें अब गवर्नर आ गया उसके पार्षद आ गए मुख्य काजी आ गए और मुख्य मुफ्ती आ गए और दूसरी तरफ क्या हुआ दीवानी में तो दीवानी में ये जो कांसेप्ट था अब इसकी जगह आ गया कि पहले आ गई एक अदालत मुंसिफ की अदालत फिर आ गई रजिस्ट्रार की अदालत फिर अब मुंसिफ अदालत में भारतीय अधिकारी बैठता था रजिस्ट्रार की अदालत में यूरोपीय अधिकारी बैठता था जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश बैठता था अब अगर कोई भी इन विषयों को जानता है तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि इस समय जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है क्या उसमें भी इसी तरह के पद अभी हैं ये आप हमें बताइएगा चार प्रांतीय न्यायालय तो अब देखिए मैंने कहा कि ये दोनों दीवानी प्लस फौजदारी दोनों देखते हैं तो यहां देखिए जिला न्यायालय के बाद चार प्रांतीय न्यायालय आ गए तो ये चार प्रांतीय न्यायालय यही है कलकत्ता ढाका मुर्शिदाबाद और पटना वाले तो ये दोनों तरह के मुकदमा देखते हैं दीवानी भी फौजदारी भी मैंने बताया आपको उसके बाद कलकत्ता में 
सदर निजामत यही यही जो सदर निजामत मुर्शिदाबाद से गई थी वो जो है कलकत्ता में चली गई और ये सबसे हेड हो गई एक्चुअली एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट हो गई सबसे ऊपर तो ये ये भी क्या करती थी कि दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमों को सुनती थी तो अब ये जब व्यवस्था हो गई तो अब क्या हुआ कि ये कलेक्टर जो था इसके दीवानी और फौजदारी अधिकार छीन लिए गए अब इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं ना कहीं कलेक्टर नहीं है कलेक्टर का कोई काम नहीं है नई व्यवस्था में तो इसके अधिकार छीन ले गए अब इसके पास केवल कर का अधिकार रह गया है तो इसी को कहा गया कि शक्तियों का पृथककरण कैसे पृथककरण कि भाई जो है जिसके पास प्रशासनिक और कर का अधिकार था उसको अलग कर दिया गया और न्याय के अधिकार को अलग कर दिया गया यानी डीएम के हाथ से न्यायिक अधिकार छीन लिए गए कलेक्टर के हाथ से और उसके पास केवल प्रशासन और कर का अधिकार रह गया तो इसका मतलब शक्तियों का पृथककरण हो गया ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे है हालांकि किताबों में तो केवल शक्तियों का आ, वो लिखा हुआ है और इस ये बताने का एक मतलब ये भी है कि क्या सच में ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है भारत में <laughs> इतना पुरानी व्यवस्था तो इस तरीके से ये था अब इसके अलावा भी एक चीज था कि सत्रह का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में बना था निश्चित रूप से जो है यहां आप देखेंगे तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था तो ये तो व्यवस्थाएं चली रही थी तो यहां पर क्या था कि जो वो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट थी वो अंग्रेजी कानून से चलती थी और कलकत्ता के अंदर जितने भी अंग्रेज और भारतीय व्यक्ति रहते थे उनके मुकदमों को सुनती थी और उसकी जो विधि थी वो अंग्रेजी विधि थी मुकदमा में सजा वगैरह देने का जो प्रावधान था अंग्रेजी विधि से चलता था हालांकि अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति कलकत्ता का दो लोग ये निर्णय कर लें कि नहीं हमारा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट करेगी 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो बनी है तो उनका मुकदमा भी वो सुन लेते थे नहीं तो उसका अधिकारिता केवल और केवल कलकत्ता में था वो दोनों लोगों के लिए था अंग्रेजों के लिए भी और भारतीयों के लिए भी तो ये सुप्रीम कोर्ट का एंगल आपको समझ में आ गया होगा तो अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कारनावाली से जुड़ा हुआ हम देख लेना चाहेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछता है तो उस हिसाब से देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है में सुप्रीम कोर्ट जिस पे की हमने पूरी अभी बात की वो समझाने के लिए एक पॉइंट मैंने आपको जो है लिख दिया था उसको इधर ही लिखना था लेकिन वहां लिख दिया ठीक है वो सुप्रीम कोर्ट वाला एंगल में समझा रहा था उसके बाद कार्नावालिस कोड ये सारी चीजें जो है शक्तियों का पृथककरण जो आपको मैंने अभी समझाया अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त के बारे में एक पूरा लेक्चर मैंने लिया है तो उस बारे में बहुत बात नहीं करनी है कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर इसने रोक लगा दिया उसी के साथ इसको भारत में पुलिस सेवा का जनक माना जाता है तो पुलिस सेवा जो आज की भी पुलिस सेवा है वो इसी के समय में बनी थी तो इसने जो है जिलों को 400 वर्ग मील के क्षेत्र में विभाजित किया और जो है प्रत्येक थाना क्षेत्र में बांटा और प्रत्येक थाने पर दरोगा की नियुक्ति की और जिले में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की तो आप बताइए ये उसी समय की व्यवस्था अभी भी चली आ रही है कि नहीं तो इस प्रकार से ये पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है भारत में इसे सिविल सेवा का भी जनक कहा जाता है ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि इसे क्यों ऐसा कहा जाता है तृतीय मैसूर युद्ध सत्रह से बानवे में इसी के समय हुआ था जबकि टीपू सुल्तान जो है बड़ा कमजोर हो गया था और श्री रंगपट्टनम की संधि उसे करके अपने आधे राज्य को अंग्रेजों को देना पड़ा था इसको हमने बड़े विस्तार से देखा है उसके बाद ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के बनी हुई है तो इस प्रकार से आज का लेक्चर दोस्तों था मुझे उम्मीद है ये पसंद आया होगा आपको अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करिए मिलते हैं इसी तरह के नए लेक्चर में तब तक के लिए नमस्कार